ბუნებაში არ სუისე ბევრია კულტურები, რომლებიც განაც ორმაგიან სამ მაგი სარგებლის მიღება შეიძლება. თუმცა ეს ულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მცენარე ინტენსიურად უნდა უკვებოთ ან რაიმე სხვა საშუალებებით ვაიძულოთ გაგვიზარდოს შემოსავლები. სიკეთე რომელსაც ასეთი კულტურები გთავაზობენ, მათ საწარმოო პოტენციალშია. ეს საწარმოო პოტენციალი კი შეიძლება იყოს მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი. იმის გათვალისწინებით, რომ ფერმერების გარკვეული ნაწილი ასეთი კულტურების შესახებ მწირ ინფორმაციას ფლობს, გადაწყვიტე დღეს სწორედ მათ შესახებ გესაუბროთ. უფრო კონკრეტულად კი, გვინდა განვიხილოთ ორმაგი სარგებელი, რომლის მიღებაც ჩინური პავლონიისგან და წაბლისგან არის შესაძლებელი. დავიწყოთ პავლონიით. მისი ძირითადი სარგებელი ძვირფასი მერქანია, რომელიც ხის გადამამუშავებელ მრეწველობაში აქტიურად გამოიყენება, ხოლო მეორადი თაფლი. თქვით გაითვალისწინოთ, რომ აქ და სხვა დანარჩენ გრაფიკებში მოყვანილი მონაცემები ეყრდნობა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის აკაკი გლონტის მიერ პავლონიის სელექციის 8 წლიან პერიოდში ამ კულტურაზე გაკეთებული დაკვირვების შედეგად შეგროვილ მონაცემებს და ვალიდურია გურია აჭარისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათმა გადაანგარიშებამ სხვა რეგიონებში შესაძლოა მოქცეთ განსხვავებული მაჩვენებლები. პავლონიის ერთ 6 წლიან ხეს იმ პერიოდში, როდესაც მისი მერქნის გადასამუშავებლად გამოყენება შეიძლება, ლოლი მთელი 5000 კუბური მეტრი მასალის მოცემა შეუძლია. შესაბამისად იმისთვის რომ ერთი კუბური მეტრი მასალა მივიღოთ პავლონიის ორი ხედა გჭირდება იმის გათვალისწინებით რომ ერთ ჰექტარზე საშუალოდ 5000 ძირი ენერგიის დარგვაა შესაძლებელი მასალა საერთო რაოდენობა რომელსაც ამ ფართობზე მივიღებთ 250 კუბური მეტრი იქნება აქედან როგორც წესი 250 კუბური მეტრი ანუ 60% არის მაღალი ხარისხის სტანდარტული მერქანი ხოლო 100 კუბური მეტრი ანუ 50% არის სტანდარტული ცნობილია რომ ადგილობრივ ბაზარზე ერთი კუბური მეტრი პავლონიის მერქნის საბითუმო ფასი 5000 დოლარს აღწევს, რაც მოქმედი კურსი 1000 ლარს აღემატება. თუ ეროვნულ ვალუტაში საშუალო სარეალიზაციო ფასად 1000 ლარს ავიღებთ, მაშინ ფერმერი შემოსავალი მაღალი ხარისხის მერქნის მთლიანად რეალიზაციის შემთხვევაში 150000 ლარი იქნება. რაც შეეხება არასტანდარტულ მერქანს, მისი საბითუმო ფასი ადგილობრივ ბაზარზე 4000 ლარია. შესაბამისად ფერმერი შემოსავალი ამ შემთხვევაში მერქნის მთლიანად რეალიზაციისას 50000 ლარი იქნება. მიღებული მონაცემები შეჯერებით ადვილი და საანგარიშებელია, რომ ფერმერის ჯამური შემოსავალი 1 ჰექტარზე მხოლოდ 1 სეზონიდან მიღებული მერქნიდან 150000 ლარი იქნება. იმ პირობით თუ ის მასალას გაყიდის ადგილიდან და არ მოუხდება მისი დამუშავებისა და ტრანსპორტირების ხარჯების გაღება. ამის გადანაწილება კი ჭრის მომდევნო სეზონამდე პერიოდზე, რომელიც 6 წლის შემდეგ დგება მოქცემს 31.600 ლარზე მეტ ყოველწლიურ და 2.628 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ შემოსავალს. სარგებელი კიდევ უფრო სოლიდური იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ფერმერი მერკანს არეალიზაციოდ ექსპორტზე ევროპულ ბაზარზე გაიტანს. რაც შეეხება მეფუტკრეობას, სოფლის მეურნეობის ამ დარგში პალონიის სარგებელს წარმოადგენს ის, რომ ყავილობს იმ პერიოდში, როდესაც სხვა თაფლოვანი მცენარეები ჯერ კიდევ არ არიან შესული ყავილ ხოლო ფუტკარი გადასულია მოსვენების რეჟიმში და საჭიროებს ხელოვნურ კვებას. ამ დროს სარგებელი გამოიხატება იმაში, რომ ცირდება ხარჯები, რომლებიც სკის გამოზამთრებასთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, ფერმერი თაფლს ღებულობს არა სეზონზე, რაც აჩენს პროდუქციის უფრო ძვირად რეალიზების პერსპექტივას. შესაბამისად მეფუტკრეებს, რომლებსაც სკები პავლონიის პლანტაციის სიახლოვეს ექნებათ განთავსებული, ექნებათ შესაძლებლობა ამ სიკეთით ისარგებლონ. განსხვავება წაბლის მასალასა და ჩინურ პავლონიაში ეს არის რომ აი ამ მასალას საერთოდ არ უშდება ხის მატლი რა ფაქტიურად რომელიც აზიანებს ავეჯსაც პანელსაც და სულ ეს მავნები საერთოდ ვერ უშდება ამ ცენარეს პლუს ამას ნაკლებად რტობადი არის ღია გრუნჩიც კი აი მესერებად ბოძებად არის შემთხვევები ველური სახეობის ბოძები რომ ნახენ 15-20 წლის შემდეგ ფაქტიურად ის დაუზიანებელი როგორც ამ დროს აკაცია და წაბლი უკვე უკანა ნიადაგში მყოფი ნაწილი განადგურებული არის ეს რაც შეეხებოდა პავლონიის ორმაგ სარგებელს. მოდით ახლა ვნახოთ თუ რით ხასიათდება ის და როგორ კლიმატურ პირობებში გვაძლევს მაქსიმალურ ეფექტს. პავლონია სწრაფად მზარდი, განსაკუთრებული თვისებებით გამორჩეული დეკორატიული კულტურული მცენარეა. მისი მერქანი მსუბუქი და მტკიცეა, რის გამოც აქტიურად გამოიყენება ხის გადამამუშავებელ წარმოებაში და არის ძვირად ღირებული და მაღალ მოთხოვნადი. სამასალით მისი გამოყენებისას ხდება ნაზარდის გადაჭრა, რის შემდეგაც ზრდას აგრძელებს ახალი ხლორტი და მოკლე პერიოდში აღწევს საექსპლუატაციო მაჩვენებელს. პავლონიის მერქნის საწარმოო დანიშნულებით პირველად მოყავება შესაძლებელია დარგვიდან მეშვიდე, ხოლო განმეორებით ყოველ მეექვსე წელს. ამ კულტურის გაშენება ხელს უწყობს ტყეების აღდგენას და რიგ შემთხვევებში ითავსებს ხარსაფარის ფუნქციას, 
რომელსაც გარდა ამისა ხელს უშლის ეროზიის წარმოქმნას ამასთან მისი ყავილები და ფოთლები შეიცავს დიდი რაოდენობით პროტეინს რის გამოც კარგი საკვებია მსხვილფეხა რქოსანი პირუ ტყისთვის და ზრდის როგორც წველადობის ასევე მეხორცეულობის მაჩვენებლებს იზრდება 13-დან 25 მეტრამდე რეკომენდირებულია გაშენდეს ზღვის დონიდან 6-10 მეტრ სიმაღლემდე რადგან მაღალ მთიან რეგიონებში აღინიშნება ზრდის ტემპის შენელება Paulonia ვერ ხარობს ჭაობიან და ისეთ ნიადაგებში სადაც გრუნტის წყლების სიმაღლე ზედაპირიდან 1.5 მეტრს აღემატება. სამაგიეროდ შეიძლება გავაშენოთ როგორც ვაკე ისე დახრილ ფერდობებზე. ხარობს ქვიშნარშიც, თუმცა საჭიროებს მხარდაჭერას. არის წყლის მოყარული მცენარე, მაგრამ ზომიერ კლიმატურ პირობებში არ საჭიროებს რწყვას. ირიგაცია საჭირო ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ დარგვიდან პირველი 2 წლის განმავლობაში იქნება გვალვები. Paulonia შეიძლება გაშენდეს როგორც თესლით, ასევე ნერგით. თუმცა უმჯობესია ამ მიზნით ნერგების გამოყენება. მისი ნერგები მოიპოვება კერძო სანერგე მეურნეობებში და ერთი ერთეულის ფასი 5 ლარია. Paulonia-ის ხის სიცოცხლის ხანგრძლივობა 60 წელია. ამ ხნის მანძილზე სამრეწველო დანიშნულებით მისი გამოყენება შეიძლება 8 ჯერ. აღსანიშნავია, რომ ყოველი მომდევნო შტამი პირველზე შედარებით უფრო მტკიცე და შესაბამისად უფრო ძვირად ღირებულია. ერთ-ერთი საუკეთესო თვისება აქვს ამ წელარეს ძლარი ფესვა სისტემის განვითარება, რომელიც ეროზი და საგანიცავს ფერდობებს და მოგესენებათ აჭარა გურიაში, სამეგროში და იმერეთ აფხაზეთ ტერიტორიაზე ჩვენი გორაკფორცვენ ზონები გვიკავია და ერთ-ერთი მამრებლობა ნიადაგის არის წყლისმიერი ეროზია. სწორედ ამის განიცავს პავლონის ფესვა სისტემა ნიადაგს ჩამორეცხვის საგან. თუ ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ გადაწყვეტთ რომ პაოლონია თქვენი მეურნეობის ბინადარიც გახდეს, თქოთ ყურადღებით გააგრძელოთ გადაცემისთვის თუ ამ ყურის დევნება. თქვენ ახლა გაიგებთ, თუ რა დაგიჯდებათ მისი პლანტაციის მოწყობა ერთ ჰექტარ ფართობზე საექსპლუატაციო პერიოდამდე მოლა პატრონობის პირობით. პაოლონიის პლანტაციის გაშენება სხვა მრავალწლოვანი კულტურების მსგავსად ხდება. ამ შემთხვევაშიც რეკომენდირებულია რომ სამშობლოების დაწყებამდე ჩატარდეს ნიადაგის ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მისი მჟავიანობის დონის კორექტირება. მჟავიანობის ოპტიმალური მაჩვენებელი, რომელშიც პაოლონიის გაშენება შეიძლება 4-დან 8 ერთეულამდეა. თუმცა საუკეთესო შედეგს ვღებულობთ ყოველთვის შედარებით სუსტი სიმჟავის მქონე ნიადაგებში. გაშენებისას 40 სიღრმე, რომელშიც ნერგი ირგვება უნდა იყოს 53 სამოცი, ხოლო დიამეტრი 70-80 სმ. სასურველია რომ დარგვის წინ მიწაში, რომელიც ნერგს უნდა მიუყაროთ, შეერიოს ნაკელი და მდინარე სლამი. ასევე შეიძლება გამოიყენოთ კომბინირებული სასუქი. სანერგე მასალა შეიძლება გამოიყენოთ როგორც ერთწლიანი ნერგები, ასევე სავეგეტაციო ჭურჭელში გამოყვანილი ჩითილები. შესაბამისად დარგვა შეიძლება ვაწარმოოთ ზამთარში, გაზაფხულსა და ზაფხულშიც. კვების არე შეიძლება იყოს 4 მეტრი 5 მეტრზე, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში 4 მეტრი 8 მეტრზე. ამის გათვალისწინებით პირველ შემთხვევაში 1 ჰექტარზე 5-ი, ხოლო მეორე შემთხვევაში 625 ნერგი ირგვება. ჩითილების დარგვის შემდგომ სასურველია მათი მორწყვა. იმის გამო რომ პაოლონია იზრდება სწრაფად და ვერტიკალურად, არ საჭიროებს საყრდენს. დარგვიდან მეორე წელს ადრე გაზაფხულზე ხდება აღმონაცენის ფესვის ყალზე გადაკვეთა, რადგან ამ დროს მცენარეში ადგილი აქვს ზრდის კორელაციის დარღვევას. ეს აგროტექნიკური ღონისძიება კი ხელს უწყობს ძლიერი შტამის ჩამოყალიბებას. ზრდის პროცესში, იმისათვის რომ მივიღოთ მაღალი ხარისხის მერქანი, საჭიროა მოაშოროთ გვერდითი წანაზარდები, ეგრეთ წოდებული ნამხრევები. პარალელურად საჭიროა ნარგავების აზოტოვანი სასუქებით, კერძოდ ამონიუმის გვარჯილით. ამონიუმის სულფატი თან შარდოვანადი განოყიერება. განოყიერება უნდა მოხდეს წელიწადში 2 ჯერ, აპრილის 2 და ივნისის 1 ნახევარში. აღსანიშნავია, რომ პაოლონიის გაშენება შესაძლებელია სხვა კულტურებთან ერთადაც, რაც მის სარგებლიანობას კიდევ უფრო ზრდის. კერძოდ, იმის გამო, რომ ხე გამოირჩევა სიმაღლეში ზრდით და აქვს ნაკლებად დაბურული ვარჯი, რომელშიც ხივები ადვილად აღწევს, რიგებს შორის შეიძლება დაიrgos ჩაი, თხილი, ველური მოცვი და ასე შემდეგ. არსებობს პალონიას ათამდე სახეობა, თუმცა საქართველოს პირობებში რეკომენდირებულია ტომენტოზას გაშენება. აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოს პირობებში ამ ჯიშს ამ დღემდე არ გამოუვლენია რომელიმე დაავადებისადმი მოწყლადობა. რაც შეეხება გაშენების ხარჯებს, 1 ჰექტარ ფართობზე პალონიის პლანტაციის მოწყობა 6 წლის მოულა პატრონობის პირობით 5000 ლარი დაგიჯდებათ. აქედან 4 მეტრი 5 მეტრზე კვების არით გაშენების შემთხვევაში ნერგებისთვის 2500 ლარი. ორმოს ამოღებისა და ჩარგვისთვის 5000 ლარი, კომბინირებული სასუქისთვის 2000 ლარი, დინარის ლამისთვის 2000 ლარი, ორგანული სასუქისთვის 5000 ლარი, 
Orizlis Manzil ze plantacijs gatochnistuis asormocilari. Orizlis Manzil ze plantacijs gatselvistuis eksasilari. Holozardis mtel periodči azotovane sasukebistuis samas ormocdati lari asačiro. Tu am dana harjeps Paulov neizgan migabul sargebul šiva darept. Da vi na hautrom eksitlis manzil ze plantacijs gašene basa da mola patrono baši investire buli tanhi samo gebas. Merknis pirveljve realizacije sa stavi suplačeo zlept. Aksan je ševa ispaktis rom aut sile beliaris es scenare gamo ko analikas veget ati ura dara generacije ura da ratom. Es aris hibridu lat migabul scenare romesac. Romel Tesla tu vagar gadasem si mi šanti sebe srazi gadačina te dam cenare sami to auto sile belia misi to te bit kvirtit ujredit kanu tare baš auto sile belia ik osem tko je bilo šamo vitanes sa Tesla masala sa Tesla masala mogu sa sičreda sičreli smo cemam kamo vitu esrom beuri permeri Romel sa na nahi konda Tesla kamera robuli plantacije bi indi peretu li kakta kulture smi vart. Kaj je vrti kultura Romel zgana cor magi sarge beli še izliba mi vigot rogor cuko ja hodiš net zablia. Հար դայի միսարում, միսի խավելի զգան մի գեպուլի տապլի, սակ մող ձյրադ գրեպուլի դա մոտ խոնադի պրոդուկտի է, ակսնակ ոպիրոմելից ասեղ է պոպուլարուլի դա կարգադ ռելի զեպադի է։Սրուլմս մոյի արովաշի ասետի ծաբլիս էրտի ձիրի որմուծտը տխուտմետ կիլոգրամամ դեն ակոպսի ձլևա։ Եմ իս գատոալի սինեպիտրոմ էրտ հեկ տարձ է ասիներգիս դարգո աշեսած լեպելի, մոսավալի ամշեմ � Ես պերիոդ է աճարի զղի սպիրա զոլշի ակտի ուր սակուրորդո սեզոնս եմ թխոյվա, դա ամդրոս էրտի գելոգրամից աբլի սա ռիալիզացի ողիր է բուլեպա սաշվալոդ ոտխիլարի է։ Շեսաբա միսատ պերմերի միղե բուլի Հոմելից պերմերի սպիրդապիրի սարգեպելի գամոդես իմ շեմ տխովաշի, թու իս պրոդուկցի իս ռիալիզացիաս մուախտենց բաղի դան դարմո ուղտեպա տրանսպորտիր է բաստան դագավշիր է բուլի խարջոբիս գաղեպա։ Հրա � Ակ է գինդա ուղնիշնութի սիցրոմ, պավոլ նիզմ զգավուսատ կիտեվերթի դամատեպիտի սարգեպլիս մի խեպա, ծաբլիս մերկնիս ռիալիզացի իզգանա չէ իզգեպա, միտում է տեսրոմ մի սիխիր է բուլեպատ Ես ամենք է տկյլի սախիտած կի հոմեսաց սակոնդրով մեր ծորվաշի իղենև են։ Ապելի ուս ամաս ծամձ է դիդի մոտխոնելի բարիս սակորորդո զոնևշի։ Դա մոսլիմանուր կյանքնևշի ձիրտադմաս իղենև են ռոգործ Սադրուջի շեպիս արմայապաս համետու, ես եմ տխով այն պերիոտ, որ ես արիս Սագորդո զեն ուզոն պերիոտի դա, Սագորդո պերիոտ չայ, ագույստո սեկտեմերշի, չու են սկույս պիրեջի, դիդի իրավոդենով � Սաբլի պոտոլմ ծույան մերքնի անմ ծենարիտա գարիս ծիպլի սեպրտա ոջախիսմ ծենարիը, դա ձիրիտադատ գարձել է բուլիա չրդիլոյդ նախեորսպերոս սուպտրոպիկուլ դա զոմի էր սարդղլեպշի։ Սիմաղլեշի իզրդեպա Ապտիմալուր իմ ժավիանով արոմ լիսպիրով էպշի ծաբլիս գաշին է բարեք ոմ ենդիր է բուլի, ոտ խնախեորի դան էկս նախեոար էրտե ուլամ դեղա։ Կարգատ խարով զգույս դոնի դան էկսաս մետրամ դե զոնաշի, դումցակ ուղտեպա մաղալ� 
Սրուլմս խոյարով աշիշետիս մետոր մետ է մետխոտ մետ է ձալս, արիզ մզիս մողարուլի կուլտուրը, իրգոյբ ասխո ամրավալց ողանի կուլտուրը բիզմ զգավսակ, գաշեն է բիսցին սասուրույելի է չավատարութ նիադագիս անալիսի, որմոս սիղմը ռոմալշի ծներգի թաղստեպը ունդայի գոս որմոց դահատի սամոցը, խոլո դիամետրի սամոց դահատի ոտխմոցի սանտիմետրի, իսև էրոգործ պավոլունիս դարգույսը սամշեմ թոլաշի Իտան շետարեպիտ մշրալ խավաս, տումցա դարգույի դան որի թուզգան մալովաշի շեսածուլա մոյիտ խոլոս արձգվա։ Իմիս գամրում ծաբլի իզրդեպա նելա, շեգուզլի ապլ անտացիաշի խուտի էկուսից լիզգան մալովաշի շեղթե� Սապլիս ներգեմի շեծ են աշեսած լբելի է ձիրիտադատ կերծոս աներգեմ է ուրնեով է պշիտա էրտի 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 էր� որմոս ամողեպիս ադա չարգույստույս ասիլարի, կոմբինի ռեպուլի սասուկիստույս որասատիլարի, դինարիս լամիստույս որասիլարի, խոլո որգանուլի սասուկիստույս խուտասիլարի դագի խարջեպատ։ Վինայի դանց աբլի արիս� Սու ամշեմ տխոյաշից ինվեստիր է բուլթանխա շեվադարեպտ միղե բուլ սարգելս, նատլատ դավի նախավտրում միսի ամողեպած զալի են մոգլի պերիոտ չի աշեսած լեպելի։ Իրվելի շի թավարի արս ներգիս միղեպա, սարգայ Ա դու ստրապատ արմողթա չապնա, ու էրդիս կախարի միսպրոցին դիարիս ալիան դաբալի, համիտով ստրապի խելի նակոտիս ուլավաս ուղովտիս։ Բղեիսի ատույս ծուլես իղո, թուտք են դայինտերեստիտ պավոլոնի իսանց ապլիս գաշեն � Արգադ բրձանտեպոտետ։